，城主，刘光，你回来了。现在城里，岳影凤鬼化成城主之力，致叛徒刹罗弃城而逃之罪。哈哈，笑话，城无二主。我城主刹罗在此，奉的是哪门子城主的命？鬼化成危难时刻，你却弃城而逃，还配做什么城主？我劝你乖乖领罪，或许尚有一线生机。<笑>就凭你，一个不称职的绝杀！机会，我月影只给一次，有胆就来！行堂主，行风在。行堂主，你主管鬼化城的刑法，请问，若城主危急关头弃所有人性命于不顾，临阵脱逃，该当何罪？我没有。哼，若不是我去而复返。婉妹和月影又如何能突围，获得王上手谕退兵？看来城主你也知道自己是去而复返。你，公子所言极是，但此事与城主无关，是当时行风见势不妙，一意孤行，强行带走了城主，而城主心系鬼化城，为此，还训斥了行风。并马上折返，哦，是吗？那如此说来，这件事和你主子是一点关系都没有，全是行风一个人的错。行堂主，那你该当何罪啊？临阵脱逃，死罪。你要欺人太甚！启禀公子。邢堂主虽然有过，但他和城主去而复返，协助月影婉妹突围，也是有功，功过相抵，理应从轻处罚。从轻处罚，邢堂主，这从轻该如何处罚？鞭刑一百，当众。以儆效尤，也好。看来邢汤主是有意自省。明日午时，彼岸殿子。婉妹。此次你护城有功，由你来主编。同时也告诉大家，中间有别，善恶有报。行风是我的影子，只有我的鞭子能沾他的血。婉妹姑娘，有劳你了。
。公子，行风已经得到教训，放他一马吧。公子，邢堂主的鬼花城，忠心不二，请饶过他吧。我们走，我没事，没事。行风他不识时务。目中无主，欺主在前，僭越在后，何来同情？啊啊啊、公子得到了处罚，差罗恳请公子给他一个改过自新的机会。城城城主。启禀城主，这这是听竹院月影姑娘送来的拐拐杖。喂，是是。查如说，色戒是兰河城主让月影姑娘指来治我，我也想做个千般善良的女人，可是上天不允许。天不允许，不允许。那我就做个恶人，比女孩恶的恶人。清风，你愿意陪我吗？不管结局怎样，绝不后悔。我愿意，我是你的影子，我活着就是为了保全你。小风。不管世道怎么变，你怎么变，我都会一如既往的陪着你清风，放心好了，我一定会让他们付出代价的。